హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు నేను మీకు స్నాక్ ఐటమ్ చక్రాలు చూపించబోతున్నాను దీనికోసం కావలసిన ఇంగ్రీడియంట్స్ వరిపిండి క్యారెట్ తురుము అండ్ జీలకర్ర వాము సాల్ట్ కొద్దిగా కారం మరియు బటర్ ప్యాకెట్స్ కొద్దిగా ఆయిల్ ఇదేంటంటే క్యారెట్ తురుము క్యారెట్ ఫ్లేవర్తో ఇవి చేస్తున్నాను దానికోసం క్యారెట్ తురుముని ఇలా మిక్సీలో పేస్ట్ చేసుకుని పెట్టుకోవాలి ఈ పేస్ట్ మనం పిండిలో వేసుకొని కలుపుకునేటప్పుడు ఏమైనా చిన్న చిన్న పీసెస్ గ్రైండ్ అవ్వకపోతే అవి తీసేయండి లేకపోతే మనం చక్రాలు ఒత్తుకునేటప్పుడు దాని కింద మనకి పిండి అనేది కిందకు దిగదు అందుకనేసి తీసేయండి జీలకర్ర వాము వేశాను అండ్ ఇప్పుడు సాల్ట్ వేస్తున్నాను అండ్ కారం కొంచెం ఎక్కువ పడుతుంది ఎందుకంటే ఇవి లేకపోతే స్వీట్ ఫ్లేవర్ వచ్చేస్తాయి క్యారెట్ వేసుకుంటున్నాం కాబట్టి అందుకోసమే కారం కొంచెం ఎక్కువే వేసుకోండి ఇంకా బటర్ వేసుకుంటే చాలా సాఫ్ట్గా క్రిస్పీగా వస్తాయి అందువలన బటర్ వేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఈ ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నింటినీ మొత్తం కలిసేలాగా ఫస్ట్ కలిపేసుకోవాలి ఫస్టే నీళ్ళు పోయకండి ఫస్ట్ ఈ మొత్తం కలిసాక నీళ్ళు పోసుకొని మనం చపాతీ పిండిలాగా కలుపుకోవాలి ఏమైనా పీసెస్ వస్తే క్యారెట్ పీసెస్ తీసివేయండి లేకపోతే అవి పిండి ఒత్తుకునేటప్పుడు ఇబ్బంది అయిపోతుంది చూడండి ఇలా సాఫ్ట్గా కలుపుకోవాలి మరీ గట్టిగా కలుపకండి మీకు ఒత్తడానికి ఇబ్బంది అయిపోతుంది ఆయిల్ రెడీగా పెట్టేసుకున్నాను ఇప్పుడు కొద్దిగా పిండి వేసి ఆయిల్ కాగిందో లేదో చూస్తున్నాను కాగింది ఇప్పుడు మనం చక్రాలు అందులో ఒత్తేసుకోవచ్చు ఇది నార్మల్గా శనగపిండి మినపిండితో చేసిన చక్రాలు లాగా అలా కరెక్ట్గా వచ్చేయదు చక్రం ఎందుకంటే వరిపిండి అనేది కొంచెం ఇరిగిపోతూ ఉంటుంది నూనెలో వేసినప్పుడు పర్వాలేదు నాకు శనగపిండి చక్రాలు అంటే అంత ఇష్టం ఉండదు అందుకని ఇప్పుడు ఇదే చేస్తూ ఉంటాను ఇందులోనే ఫ్లేవర్స్ వేస్తూ చేస్తూ ఉంటాను బీట్రూట్ క్యారెట్ ఇలా పాలకూర పేస్ట్ అవన్నీ వేసి చేస్తూ ఉంటాను అనమాట ఓకే ఇలా గోల్డెన్ బ్రౌన్లోకి వచ్చేసిన తర్వాత మనం ఇది తీసేసుకోవచ్చు ఇంకా ఇలా సన్నగానే కాకుండా చెక్కపక్కోడి సింగిల్ సింగిల్ చక్రాలు కూడా ఒత్తుకోవచ్చు అందుకని ఇవి తీస్తున్నాను మా పాపకి ఇలా సింగిల్ వంటే చాలా ఇష్టము అలా పట్టుకొని ఒక్కటే తినేస్తూ ఉంటుంది అందుకని ఇవి కొన్ని తీస్తున్నాను బట్ చాలా టైం పడుతుందండి ఇవి తీయాలంటే అందుకని ఎక్కువ తీయలేదు కొంచెం మా పాప వరకే తీశాను మళ్ళీ నేను సన్నవే వత్తేసాను అన్ని చూడండి చక్కగా వేగిపోయా ఇంకా తీసేసుకోవచ్చు ఇంకా అలానే మనం కలిపిన పిండి మొత్తాన్ని ఇలాగా మనకు కావాల్సిన షేప్స్లో ఇలా ఒత్తేసుకొని తీసేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఇంకో విషయం మీతో షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నానండి ఇలా పిండి వంటలు చేసినప్పుడు మనం ఆయిల్ అంతా పీల్ చేయడానికని మనం న్యూస్ పేపర్స్ అలా వాడుతూ ఉంటాము టిష్యూ పేపర్స్ కానీ న్యూస్ పేపర్స్ కానీ బట్ న్యూస్ పేపర్స్ ఎప్పుడు వాడద్దు ఎందుకంటే దానికి లెటర్స్కి వాడే కెమికల్ అనేది మన అదే మనం ఏమైతే వండుతున్నామో అవి వేస్తామో అందులో వాటి కంటేసుకొని అవి మనకి చాలా ప్రమాదం అవి మన పొట్లోకి వెళ్ళిపోతాయి అందువల్ల ఎప్పుడు న్యూస్ పేపర్స్ అనేది ఎప్పటికీ వాడకండి ఎందుకంటే మనం తడి చేసి కొంచెం న్యూస్ పేపర్ని ఇలా మనం వత్తినప్పుడు దానికున్న బ్లాక్ కలర్ అంతా మన ఫింగర్స్కి అవుతూ ఉంటుంది అలానే మనం ఈ ఐటమ్స్ వేసినప్పుడు కూడా అలానే అవుతుంది అందువల్ల మీరు ఎప్పుడు అలాగా న్యూస్ పేపర్స్ యూస్ చేయకండి ఫుడ్ కోసం యూస్ చేసే టిష్యూ పేపర్స్ దొరుకుతాయి అవి యూస్ చేయండి అవి యూస్ చేయడం వల్ల చాలా సేఫ్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ కేర్ఫుల్గా ఉండండి ఇంకా జాగ్రత్తగా ఉండండి హెల్త్ కేర్ తీసుకోండి అలానే ఇంకా ఇక్కడ జనరల్గా ఎక్కువ మంది శనగపిండి చక్రాలు చేసుకుంటూ ఉంటారు బట్ నేను ఇక్కడ వరపిండి తీసుకున్నాను 
శనగపిండి తీసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే గ్యాస్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూ ఉంటాయి అందువలన నాకు అసలు టేస్ట్ కూడా అంత నచ్చదు అవి ఈ చ వరిపిండి చక్రాలు ఏంటంటే మనం ఎన్ని తిన్నా కానీ ఏమవ్వదు అందులోనూ దీంట్లో ఇంకా జీలకర్ర వామ యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి డైజెషన్కి కూడా బాగుంటుంది ఇంకా మనం కావాలంటే మినపిండి చక్రాలు చేసుకోవచ్చు బట్ మినపిండి చక్రాల క్వాంటిటీ ఎలా తీసుకోవాలంటే వన్ కప్ వరిపిండి తీసుకుంటే వన్ ఫోర్త్ కప్ మినపిండి తీసుకోవాలి చాలా తక్కువ క్వాంటిటీ తీసుకోవాలి ఎందుకంటే అంటే అవి మనం ఎక్కువ వేసేసామంటే మనం ప్రెస్ చేయలేము ఎంత లూజ్గా కలిపినా మనం అస్సలు ప్రెస్ చేయలేము ఆయిల్లో అందువలన ఎందుకంటే ఇది నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ అయింది ఫస్ట్ టైం మీ నా పిండి చక్రాలు చేసినప్పుడు నాకు వన్ డే అంత హ్యాండ్ పెయిన్ అనిపించింది అందువల్ల ఫస్ట్ టైం ఎవరైనా చేసుకునే వాళ్ళు ఉంటే ఓన్లీ వారి పిండితో కానీ లేకపోతే మీకు ఇంకా కావాలంటే శనగపిండి కొంచెం వేసుకోండి శనగపిండి వేయటం వల్ల చక్రాలు అనేవి పర్ఫెక్ట్గా వస్తాయి ఇలా విరిగిపోవు బట్ నాకు ఇష్టం లేదు కాబట్టి నేను ఇక్కడ వేయలేదు అదే మీ నా పిండి చక్రాలు చేసేటప్పుడు మాత్రం మీరు కొంచెం అలవాటు అయ్యాక అది చేసుకోండి అప్పుడు మీకు ఒత్తడం అలవాటు అవుతుంది కాబట్టి ఫస్ట్ చేసేవాళ్ళు మాత్రం చాలా కేర్ఫుల్గా ట్రై చేసుకోండి ఎందుకంటే నా ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తున్నాను నేను ఫస్ట్ టైం మీ నప్పిన చక్రాలు చేసినప్పుడు చాలా సఫర్ అయ్యాను అలా మీరు చేయకండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కనున్న బెల్ సిమ్మల్ని ప్రెస్ చేయడం మర్చిపోకండి అది చేయడం వల్ల నేను చేసే ప్రతి వీడియో నోటిఫికేషన్స్ మీకు వచ్చేస్తాయి బాయ్